นักวิทยาศาสตร์จากสมาคมวิจัยจีโนมโคอาล่าในออสเตรเลียเผยผลการวิจัยครั้งสำคัญในวารสาร Nature Genetics ว่าได้ประสบความสำเร็จในการทำแผนที่พันธุกรรมของโคอาล่าอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสียงที่โคอาล่าจะสูญพันธุ์ลงได้ไม่น้อยโดยนักวิทยาศาสตร์ได้จัดลำดับคู่เบสในยีนกว่า 3,400 ล้านคู่และยังค้นพบว่าจีโนมหรือกลุ่มยีนของโคอาล่ามีมากกว่า 26,000 ยีนซึ่งมากกว่ากลุ่มยีนของมนุษย์ We we sequence the genome so that we could use it for conservation. And once the genome has been sequenced, you can use it for all sorts of applications. If you think about how the human genome has been sequenced, that was 20 years ago. But the applications have come along in leaps and bounds to the point where we can have our own genome sequence these days and have medicine tailor made to suit us at the genomic level. That that would be a wonderful long term goal for the koala. So we can not only understand the diversity of the populations which we need to maintain for conservation. But also understand the genes of each individual koala and how they respond to disease. Perhaps even individual koalas have different tree preferences, and that might be reflected in their genome. ข้อมูลใหม่ที่ได้มานี้ทําให้เข้าใจระบบภูมิคุ้มกันของโคอาล่าได้มากขึ้นและแสดงให้เห็นว่ายีนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้ตอบสนองต่อการติดเชื้ออย่างไรนอกจากนั้นยังช่วยให้เข้าใจความหลากหลายของประชากรโคอาล่าทั่วออสเตรเลียได้อีกด้วยซึ่งอาจนำมาต่อยอดในการพัฒนายาปฏิชีวนะสำหรับมนุษย์ได้ในอนาคต So golden staff is a pathogen that's really tricky to treat. Um, a lot of the antibiotics that we have on the market now no longer work. Yet these koala peptides can kill golden staff. And so we're already starting to have conversations with biotech companies to potentially develop these peptides. And wouldn't it be fantastic if our next antibiotics came out of the koala's pouch? โคอาล่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นสัตว์เสียงสูญพันธุ์ภายใต้กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของออสเตรเลียในปี2012